Sudah. Baik. Uh, terima kasih untuk kesabaran teman-teman semua, sahabat-sahabat terkasih. Saya kembali untuk menyampaikan materi saya berikutnya. Yang kedua adalah tentang uh, penerapan bundle Central Associate Bloodstream Infection atau klapsi dan peri periperial lain atau uh, sebenarnya bahasanya adalah infeksi karena pemasangan sentral penal lain atau infeksi karena pemasangan impus perifer. Nah, itu bahasanya. Nah, sekali lagi bahwa kita tahu bersama uh, tujuannya adalah setelah pembelajaran ini, Bapak Ibu sekalian, uh, kita memahami uh, menjelaskan latar belakang, kemudian pengertian klapsi, Kemudian bagaimana epidemiologinya, tujuannya apa, faktor-faktor penyebabnya apa, indikasi pemasangan kata kena sentral itu apa, dan uh, menjelaskan apa itu kata terkena sentral, kriteria klapsinya, dan ruang lingkup bandel sklapsi, dan cara melaksanakan bandel sklapsi. Nah, sekali lagi Bapak-Ibu, bahwa ini adalah, bandel ini adalah satu program PPI. Jadi, tidak bisa kita Uh, tidak menerapkan bundles karena strategi pencegahan daripada infeksi uh, pemasangan kateter sentral penal lain adalah dengan menerapkan bundles karena pemasangan kateter intrapena baik sentral maupun periferial tidak dapat dihindari untuk apa karena tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pasien dan ketika dipasang pun ada risiko itu bisa terjadi infeksi, bisa terjadi sepsis, bahkan bisa terjadi kematian. Nah, untuk mencegah hal-hal tersebut, maka WHO dan CDC sudah melakukan penelitian. Ternyata dengan menerapkan bandos untuk mencegah hal tersebut. Jadi kalau kita lihat nih Bapak Ibu, bahwa infeksi karena pemasangan sertaran lain dan maupun perifer ini adalah resikonya bisa terjadi antara insiden infeksi karena pemasangan sentral dan karena pemasangan impus perifer itu data menunjukkan satu berbanding empat. Jadi bisa kalau uh, klapsi itu kalau satu berbanding empat berarti resikonya lebih tinggi apa dong ya? Berarti lebih banyak terjadi klapsinya. Kemudian uh, klapsi pada 422 di ICU kemudian di 36 rumah sakit di Latin Amerika nah menunjukkan bahwa rata-rata klapsi ini adalah 6,8 per mil. Nah, jadi kalau rata-rata di dunia itu 2009 sampai 2000 2004 sampai 2009 itu rata-rata 6,8 per mil. Nah, untuk mencegah itu untuk supaya jangan terjadi klapsi tadi, maka diterapkanlah bundles klapsi dan bundles klapsi. Ini adalah beberapa penelitian berikutnya bagaimana efisiensi dan bagaimana terjadi penurunan terhadap infeksi aliran darah. Misalnya contoh dilakukan di rumah sakit di Jeddah ya, ini terbukti di ICU-nya dengan menerapkan bundles klapsi maka terjadi penurunan secara tren menurun terhadap infeksi aliran darah. Apa sih infeksi aliran darah itu? Adalah infeksi yang terdapat pada sistem aliran darah di mana tidak ada infeksi di darah lain setelah dua hari pemasangan sertal pernah lain terjadi infeksi aliran darah. Jadi ada kata kuncinya setelah dua hari pemasangan. Kemudian klapsi atau pemasangan adalah infeksi yang terjadi pada sistem aliran darah di mana tidak ada infeksi pada daerah lain setelah dua hari pemasangan impus periper. Kalau satu di sentral, yang satu lagi adalah di perifer. Ya, tujuannya apa? Bundles ini adalah supaya kita dapat menerapkan bundles intrapena lain untuk mencegah terjadi infeksi aliran darah, baik itu karena sentral lain maupun karena perifer. Nah, teman-teman semua, para sahabat, ternyata bagaimana sih sampai terjadi infeksi aliran darah itu, baik sentral maupun perifer? Itu ada namanya dari luar maupun dari dalam, internal dan eksternal. Kalau kita lihat kalau misalnya di internal itu ya kontaminasi itu dari cairan, cairan impus misalnya 
cairan dari pabrik terkontaminasi, tapi jarang ya. Kalau itu terjadi, pasti terjadi outbreak dan itu bahkan banyak korban. Makanya seluruh perusahaan-perusahaan di dunia memastikan bahwa air uh, impus atau aquades dipastikan benar-benar steril. ya. Jadi mereka ada quality control yang sangat tinggi sekali. Tapi bisa juga terjadi kontaminasi itu di hub. Kalau kita lihat nih di hub ini, kalau kita lihat di hubnya ini, uh, Kalau kita lihat di hub ini hub di penyambungan ini, jadi kalau misalnya terpasang sentral penalain, kadang kan kita bapak ibu sekalian kita lupa ini melakukan desinfeksi, ya atau desinfeksinya asal, misalnya eh, apa eh, apa itu namanya ya alkohol swab atau klorhexidin, ya alkohol swabnya misalnya kita buka. Kita swab satu kali saja, udah selesai. Tidak menunggu kering, langsung dikonekting. Obat langsung dimasukkan. Itu kuman yang ada di permukaan di hub ini, itu dia pingsan. Waktu di swab satu kali, dia masih setengah pingsan. Nah, kita tidak menunggu kering, atau kemudian kita sambungkan kembali, maka kuman tadi yang setengah pingsan itu, maka apa yang terjadi? Kita dorong ke pembuluh darah. Jadi Bapak Ibu, untuk hub ini pastikan kita melakukan desinfeksi. 3 kali 3 kali 10. 3 kali 10 berarti 3 3 kali 2 kali 10 berarti 20 detik. Jadi alkohol pertama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 buang alkohol pertama. Yang kedua, kita harus dorong masukkan ke dalam. Jadi ini harus di, dimasukkan ke dalam ini. Alkoholnya Alkohol swabnya dimasukkan ke dalam, di, agak didorong. Kemudian yang kedua, saat alkohol kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Setelah 20 detik, tunggu kering, baru dikoneksi, baru diberikan obat. Supaya mikroorganisme normal yang di sekitar uh, di hub ini, itu bisa steril dulu, mati dulu kumannya. Ya. Jadi hati-hati, kontaminasi yang paling tinggi di sini, di hub. Jadi pastikan kita melakukan desinfeksi dengan optimal. Yang kedua adalah bisa terjadi di kulit. Kita ketika kita masang impus, kita seringkali sudahlah dipreparasi dengan alkohol. Belum alkoholnya mematikan kuman normal yang ada di kulit kita, itu sudah kita masukkan kateternya. Waktu kita masukkan dalam keadaan antiseptik belum kering, kering itu artinya berarti antiseptik bekerja dengan sempurna mematikan mikroorganisme normal di permukaan kulit. Apabila antiseptiknya belum kering atau menunggu 3 menit, eh, 3 menit, 3 sampai 5 menit, berarti kuman tadi masih pingsan dan kita dorong maka Kuman permukaan yang ada di kulit kita itu kita dorong pembuluh darah, maka hari ketiga, hari kedua tadi, pasien kemudian demam. Berarti prosesnya ketika kita insirsi. Atau gini, waduh kita mau pasang impus, wah nggak yakin nih penaknya, pakai sarung tangan bersih. Sudah dialkolize, dipegang-pegang lagi. Setelah dipegang-pegang, eh ini dapat nih penaknya nih, dapat. Langsung didorong, langsung disuntik. Jadi pola normal yang di sarung tangan tadi yang tidak steril, kita dorong ketika kita insersi, ketika kita tusuk. Itu bahaya. Jadi ketika dilakukan desinfeksi dengan alkohol atau kloroxidin, no touch. Jangan menyentuh area yang sudah didesinfeksi. Tidak boleh sama sekali. Kecuali sarung tangannya steril. Kalau sarung tangan kita steril, Ketemu dengan kulit yang sudah didesinfeksi dan desinfeksinya sudah kering, artinya antiseptiknya bekerja sempurna, kita pegang dengan sarung tangan steril, boleh. Karena steril ketemu dengan kulit yang sudah didesinfeksi. Itu boleh. Tapi kalau pakai sarung tangan bersih, no touch. Tidak boleh menyentuh. Jadi benar-benar kita harus memperhatikan ini. Kemudian bisa kontaminasi di mana lagi? Kontaminasi pencampuran obat. Kami ter, kami hampir dulu-dulu setiap tahun terjadi outbreak. 
keja, KLB, kejadian luar biasa. KLB, peningkatan angka kejadian klapsi. Terjadi meningkat angka infeksi aliran darah tinggi, terutama di perinatologi. Kenapa? Kami lihat. Kami coba telusur. Teman-teman farmasi waktu melakukan desinfeksi obat, pencampuran obat, TPN. Gimana mereka? Oh iya, pakai HEPA filter ruangannya bertekanan positif, menggunakan APD lengkap. Ya, ada miss. Mereka pakai sarung tangan steril, udah menggunakan pakai sarung steril, kemudian pegang uh, apa? Pegang sana kemari, sarung tangan steril, kemudian didesinfeksi sarung tangannya tadi memegang permukaan lingkungan, kemudian dilakukan desinfeksi, kemudian tadi menempel belum kering. Itu kumannya itu belum dimatikan oleh alkohol, didorong ke cairan NaCl yang dicampur dengan obat. Kemudian dibagi-bagi-bagi ke pasien, pasiennya demam. Setelah itu kita bilang, waduh resiko ini. Cara kerja farmasi itu juga beresiko, jadi harus diaudit. Benar nggak tekniknya? Jadi pada saat pencampuran obat pun bisa terjadi kontaminasi, bayangkan obatnya sudah dicampur dan dibagi-bagi ke beberapa pasien. Itu bahaya. Jadi memang betul tempat desin, de, apa, pencampuran obat itu harus memastikan teknik sterilisasinya dijaga. Orang di sana juga benar-benar harus terlatih. Berikutnya adalah di sini. Setelah kita pasang, ini lihat nih, tanul ini ya. ya. Jadi ketika insersi yang ujungnya ini, kita pastikan kita lakukan perawatan dengan baik. Kalau perawatannya tidak baik, hanya NACL, ingat saya dulu. Kalau saya perawatan namanya sentral pernah lain, setiap hari saya rawat. Tapi pakai NACL. NACL itu tidak bukan antiseptik. Artinya tidak mematikan kuman. Kalau NACL itu berarti untuk perawatan luka. Tapi untuk perawatan untuk sentral lain yang sudah terpasang atau perifer, itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah klorhexidin dalam isopropil alkohol atau alkohol 70%. Ya, jadi kita pastikan. Kemudian, Uh, kalau kita lihat, jadi ini tadi ternyata bisa terjadi sumber infeksi itu ternyata karena dari kulit pasien. Nah, jadi benar-benar please, kita sebagai anak-anak Tuhan juga benar-benar sabarlah menunggu antiseptiknya kering. Bukan kantongnya kering, tapi kulit pasien yang didesinfeksinya kering, kering. Nah ini ya. Tunggu, sabar. Setelah udah kering, jangan nyentuh dengan sarung tangan bersih. Tapi kalau sarung tangan steril bertemu dengan kulit yang sudah kering tadi, didesinfeksi dengan alkohol kloroksidin, boleh. Karena kontaminasinya 60%. Hati-hati. Kalau dari hub itu 12%, makanya tadi harus 2 kali 10. Tunggu kering, baru dikonekting, baru diberikan obat. Ya. Jadi kalau kontaminasi yang lainnya itu hanya di bawah satu persen kulit ya. Jadi ini kita perhatikan. Jadi faktor resiko klapsi itu yang pertama faktor resiko terkait pasien. Kita lihat usianya. Evidence based membuktikan pediatrik, geriatri angka infeksinya lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Jenis kelamin ternyata laki-laki lebih lebih apa nih? Lebih daripada perempuan. Kenapa ya laki-laki lebih tinggi dari perempuan? Ya karena laki-laki kan ini ada bulu-bulunya ya. Jadi kalau bulu-bulu di tangan itu tidak dipelihara dengan uh, apa tidak diperawasi dengan baik ya itu bisa. Padahal itu sebenarnya barrier juga. Kemudian status imunologis pasien, penyakit kondisi medis luka. Teman-teman tahu bahwa di luka bakar itu angka kejadiannya lebih tinggi dibandingkan dengan uh, tanpa luka bakar. Karena apa? Barriernya kulitnya aja sudah terbakar. Jadi itu kontaminasinya tinggi, resiko infeksinya juga tinggi. Kemudian waktu kalau rawat inapnya semakin memanjang itu terjadi infeksi. Kemudian faktor resiko terkait dengan maintenance. Kalau misalnya yang melakukan perawatan perawatan yang memasang impus itu adalah orang yang baru, dia satu kali gagal, dua kali gagal. Tiga kali gagal, empat kali gagal, itu akan resiko infeksi. Jadi kalau satu, gagal, satu kali gagal, maka jarumnya harus diganti. Zaman dulu saya sampai bonyok-bonyok itu, karena takut nggak ada yang ganti. Jadi sekali tusuk, sekali jarum. Satu tusuk, satu jarum. Ketika gagal saya dua kali, maka yang ketiga kali tidak boleh saya lagi. 
harus diganti orang yang kedua dengan jarum yang berbeda. Lokasi, jelas lokasi di suplapikula yang paling baik, resiko infeksinya lebih minimal. Kemudian jenis kateternya, kemudian apa diameternya, kalau semakin besar resiko terjadi pecah pembuluh darah. Ya, kemudian lamanya semakin ini loh tetesan. Kalau tetesan impusnya tidak sesuai atau terdari kencang itu juga akan bisa mengakibatkan infeksi. Ya, kemudian campuran tadi sudah saya sebutkan campuran di TPN, transfusi darah, teknik sterilisasi. Kemudian faktor terkait dengan petugas kesehatan adalah karena kurangnya kepatuhan kebersihan tangan, pemakaian APD kurang tepat dan kurang benar, kurangnya perawatan kateter. Kurangnya tadi apa? Dirawat tiap hari. Itu salah. Jadi tidak boleh menggunakan perawatan kateter infus setiap hari. Itu tidak diperlukan. Justru kalau setiap hari bisa terjadi infeksi. Karena apa? Kita membuka. Makanya dianjurkan secara evidence itu dengan transparan film. Dengan transparan film kita bisa melakukan observasi. ya Kemudian transparan itu kita buka maksimal 5 hari. Dan kalau bisa 7 hari. Tapi kalau misalnya bukan transparan film, kita sulit untuk melakukan observasi. Kemudian bisa terjadi faktor risiko itu adalah kurangnya rasio petugas pasien. Kami outbreak kami terjadi salah satunya karena jumlah pasiennya banyak, sementara perawatnya tetap itu itu saja itu salah satu penyebab waktu itu abrut yang setelah kami lakukan RCA. Kurangnya kesadaran petugas kesehatan melakukan kebersihan tangan, menggunakan alat pelindung diri, kurangnya kesadaran menunggu antiseptik kering masih pegang-pegang lagi dengan sarung tangan bersih. Nah, itu kurang kesadaran, itu bahaya sekali. Faktor resiko plapsi adalah kebersihan tangan tidak adekuat saat insersi, pemasangan kateter dalam kondisi emergency. Contoh, kalau misalnya kateternya dipasang di IGD, itu sterilisasinya sama di di, di ICU berbeda. Pasti lebih steril, tekniknya lebih oke okay di di ICU daripada di IGD. Karena di IGD prinsipnya adalah yang penting cairannya masuk dulu. Jadi teknik sterilisasinya biasanya diabaikan, kurang gitu, kurang diperhatikan. Kemudian standar prosedur tidak dilaksanakan dengan baik, pengalaman staf masih kurang, adanya penyakit penyerta, contoh luka bakar, virulensi mikroorganisme, teknik sterilisasi tidak adekuat, dan penempatan kateter yang lama. Indikasi pemasangan in, ya, intravena kateter adalah, yang pertama adalah ya, pemberian cairan, pemberian darah, pemberian obat-obatan, pemberian uh, parental nutrisi, pasien-pasien dengan hemodialisis, dan untuk monitoring daripada hemodinamik. Nah, tipe pemasangannya sentral line itu, menurut CDC itu ada yang sentral uh, permanen itu adalah HD, jadi memang HD ini harus dilakukan surveillance uh, tentang uh, 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 infeksi aliran darah. Kemudian yang temporer itu adalah misalnya dengan pasang di subclavicula. Nah, Bagaimana sih kita mengetahui kriterianya seperti apa? Menurut CDC, ap, kalau misalnya dikatakan infeksi aliran darah, apabila ditemukan satu atau dua kultur, satu kultur darah atau dua kultur darah, baik itu di sentral maupun periper, ditemukan kuman yang sama dan tidak ada infeksi di tempat lainnya dan suhu pasien itu adalah suhunya 38 derajat. Misalnya nih, di, diambil darah dari sentral, diambil darah dari perifer, bisa jam yang sama, bisa jam yang berbeda. Kemudian hasil dua-duanya, apa, hasil atau bakter bawaan ini, dua-duanya nih, sentral maupun perifer. Kemudian pasiennya demam, 38,5. Tidak ada ventilator asus pneumoni, tidak ada infeksi daerah operasi, tidak ada infeksi laluan kemih, satu-satunya penyebabnya hanya karena terpasang sentral dan hasil kulturnya positif, ini berarti infeksinya karena pemasangan sentral penar lain. Kenapa? Yang paling sulit diagnosis adalah klapsi, infeksi karena pemasangan sentral lain. Karena apa? Bisa aja demam itu terjadi karena infeksi lainnya. Jadi kata kuncinya adalah kumannya sama, dengan hasil kultur satu atau dua di tempat yang berbeda, kemudian suhunya 38 derajat, dan tidak ada infeksi di tempat lainnya. Itu adalah kriteria dari klapsi. Ya. Kemudian, bandolsnya apa? 
Bandol sklapsi secara evidence terbukti dapat mencegah terjadinya infeksi aliran darah karena sentral kanal lain adalah pilihlah lokasi yang baik. Lokasi yang paling baik itu adalah di subklavikula. Yang kedua, kebersihan tangan. Kapan? Ketika mau menyuntik, ketika mau pasang impus, ketika mau ganti kateter, ketika mau mengganti selang impus, ketika mau mengganti cairan impus, ketika mau menyuntik, lakukan kebersihan tangan. Kedua, preparasi kulit. Yang evidence itu dengan berbasis alkohol dan klorhexidin. Dan kata kuncinya, tunggu antiseptik kering, baru lakukan pemberian obat, pemasangan impus, atau man, uh, uh, lakukan connecting terhadap device-device yang ada di central line. APD harus maksimal. APD apa sih yang digunakan untuk pemasangan central line? Persis seperti orang yang mau operasi, operator. Jadi seorang yang memasang central penar lain, sepertilah seorang yang mengoperasi pasien. Kalau operasi pasien, apa sih APD-nya? Penutup kepala, pakai masker bedah, sarung tangan steril, gaun steril, surgical gaun steril, seperti orang uh, dokter yang mau operasi kan pakai surgical gaun steril. Demikianlah APD-nya. Jadi betul-betul menggunakan APD seperti seorang dokter yang akan melakukan operasi di kamar operasi. Begitulah APD yang digunakan seorang dokter atau seorang perawat yang akan memasang sentral plan lain di rumah sakit. Bagaimana pada saat pasang seperti itu? Pada saat mengganti seperti itu enggak untuk sentral lain? Kalau untuk perinatologi di tempat kami sama, enggak ada perbedaan. APD-nya persis sama. Kalau di orang dewasa, yang paling penting itu ada set penggantian. Jadi ada set, ada duk bolong, kemudian ada alat-alat steril di atasnya. Itu betul-betul disiapkan dengan baik. Kemudian setelah terpasang adalah apa yang kita lakukan bandelsnya kita lakukan review setiap hari, ya artinya kita cek ada nggak demam, ada nggak uh, tanda kemerahan, ada nggak tanda bengkak, ya kan? Ya itu kita periksa setiap hari ronde atau operan itu yang dicek. Kemudian uh, ada nggak kinking, tetesannya sesuai atau tidak? Kemudian kebersihan tangan selalu dikerjakan sesuai dengan indikasi. Desinfeksi hapnya, penyambungnya. Kemudian ganti dressing sesuai dengan indikasi. Nah, jadi ya, teman-teman, nanti kita harus ada audit bundles, ya. Kemudian misalnya contoh nih, pemilihan lokasi ya dan tidak, kebersihan tangan ya dan tidak. Kemudian profesi kulit dikerjakan ya dan tidak. Kata kuncinya adalah tunggu kering, ya. Kemudian APD-nya maksimal atau tidak. Ini dilakukan audit pada saat pemasangan dan setelah pemasangan. Kemudian, bandal insersi tadi, pilihlah lokasi optimal. Tadi sudah saya sebutkan ya. Itu kebersihan tangan juga tadi sudah saya sebutkan. Profesi kulit tunggu alkohol atau kloksidin kering. Kemudian APD-nya maksimal seperti operator. Dan ini lihat, seperti operator ini kan, lihat nih. Jadi pakai duk, duk ini, uh, screen preparation ini ditutup nih areanya. Seperti mau operasi misalnya uh, pakai duk steril ya, atau duk bolong steril, atau yang single use juga ada. Jadi ditutup area di sekitarnya, jadi area yang disini sisa jangan terlihat. Ini saya sudah sampaikan, kebersihan tangan juga sudah. Dis, 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 di desinfeksi hap sekali lagi tunggu dua kali sepuluh ya tunggu antiseptik kering baru dilakukan penyuntikan atau disambungkan hapnya dressing sekali lagi yang paling penting ada transparan film ganti lima hari atau hari ketujuh kalau ada darah ada basah segera ganti jadi nggak nunggu lima hari nggak nunggu tujuh hari kalau ada basah maka segera diganti ya pada saat kita perawatan dressing, yang paling penting kita merawat dengan alkohol 70% atau klorexidin dalam alkohol 70%. Itu yang paling baik. Ya, Bagaimana dengan kasa boleh nggak? Kasa boleh. Yang paling penting setiap tiga hari harus dilakukan pembersihan. Setiap tiga hari dilakukan dressing atau penggantian. Ya. 
Ini pastikan di sini tulis tanggal, tanggal pemasangan. Karena tanggal pemasangan itu penting. Tujuannya adalah harusnya kan segera mungkin dicabut, ya. Kalau misalnya sentral lainnya perifer itu misalnya dia eh, 32 jam, boleh nggak diperpanjang? Boleh saja. Apa bila itu adalah kasus-kasus yang sulit penaknya, ya. Ini tadi sudah transparan film, penggantian dressing juga sudah. Kemudian needle collector itu sebaiknya diganti setiap 72 jam. Dan yang paling penting, kalau misalnya itu pemberian lemak atau darah, maka selangnya diganti setiap selesai pemberian lemak atau setelah selesai transfusi. Ya. Kalau untuk vena verifier, bandelsnya adalah kita kaji kebutuhannya. Ini perlu nggak sih dipasang verifier? Buat apa? Nah itu kita kaji. Kebersihan tangan dikerjakan sebelum pasang dan setelah pasang. Waktu masang impus, masang kateter, ganti ganti dressing, mengganti cairan umpus, memberikan obat. Waktu kita preparasi hapnya, kita bersihkan hapnya, kita melakukan kebersihan tangan. Pastikan teknik steril tadi, jangan menyentuh. Setelah dipreparasi, jangan menyentuh area yang sudah dipreparasi. Kecuali sarung tangannya steril, boleh menyentuh area yang sudah didesinfeksi. Dengan kata kuncinya, tunggu dulu antiseptiknya bekerja sempurna ketika antiseptiknya sudah kering. Kalau itu keluar eksiden alkohol, biasanya kalau itu idiom propodai, tunggu 3 menit dulu. Kalau itu alkohol, kata kuncinya kering. Kemudian desinfeksi area insersi tadi, kita harus lakukan. Kalau maintenance bundle terhadap perifer adalah tetap setiap kita mengganti impus, mengganti uh, apa dressingnya kita melakukan kebersihan tangan kita lakukan perawatan rutin ya kalau kotor segera kita rawat kalau misalnya itu tidak uh, ber, uh, kotor maka bisa 5 sampai tujuh hari kemudian kita kaji setiap hari kalau bisa sesegera mungkin dicabut karena kalau semakin cepat dicabut impus periper dan sentral lain maka risiko infeksinya semakin rendah Penggantian administrasi set, jadi kalau misalnya pemberian lemak, pemberian darah, itu diganti secara rutin. Kalau itu adalah sudah 72 jam, sebaiknya diganti. Tapi kalau misalnya sulit penaknya, boleh diperpanjang apabila masih ada indikasi. Kita lakukan edukasi. Edukasinya adalah kepada keluarga pasien. Tolong nanti ya, area ini jangan digaruk-garuk. Atau ketika ke kamar mandi jangan kena air. Nah, kita edukasi kepada pasien. Jangan terlalu banyak gerakan. Kalau gerakan nanti lepas. Jadi kita mengedukasi pasien dan keluarga pasien. Bagaimana dengan surveillance-nya? Jadi, surveillance-nya adalah dengan cara memberikan rumus. Rumus indikatornya adalah jumlah klapsi, jumlah yang infeksi aliran darah, dibagi dengan jumlah hari pemasangan kateter sentral pelanain. Bukan jumlah pasien tapi hari pemakaian. Karena yang berisiko itu hari pemakaiannya, bukan pasiennya. Mau pasiennya seribu, tidak masalah. Tapi yang berisiko itu, berapa lama sih dipasang? Semakin lama dipasang, risikonya semakin tinggi. Makanya pembaginya adalah hari pemasangan alat sentral penal lain. Begitu juga dengan plapsi atau verifer. Jumlah yang terinfeksi plapsi dibagi dengan jumlah <tuh> maaf hari pemasangan kateter Impus perifer dikali seribu. Semua dikali seribu karena hari pemasangan. Kesimpulannya Bapak Ibu, pemasangan kateter intrapena baik sentral maupun perifer tidak dapat dihindari untuk memenuhi kebutuhan cairan dan nutrisi dan juga terapi buat pasien. Pemasangan kateter intrapena baik sentral maupun perifer dapat menimbulkan berbagai komplikasi. Salah satunya adalah infeksi aliran darah. Nah, untuk mencegah Infeksi aliran darah karena pemasangan sentral maupun perifer, maka secara terstruktur dilakukan bandels. Bandels ini dikerjakan oleh perawat yang, me, yang, yang merawat pasien, oleh dokter yang merawat pasien, bukan PPI. Bandels itu dikerjakan oleh perawat yang merawat pasien dan dokter yang merawat pasien. Dan dilakukan terus-menerus sampai uh, tindakan alat ini dicabut dari tubuh pasien. Jadi, sudah terbukti secara evidence based Bapak Ibu termasuk di rumah sakit kami di RSCM dengan menerapkan bandels ini terbukti 
selama 14 tahun saya sebagai perawat pengendali infeksi sampai sekarang terbukti angka infeksi plebitis maupun angka infeksi karena masalah sentral lain di tempat kami terbukti setiap tahun terjadi penurunan dengan optimal ketika kami menerapkan bandel klapsi dan klapsi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator Ibu Irawati Panulang. Ya, terima kasih Ibu Gortap atas uh, penjelasannya. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ingin tanyakan. Waktu kita masih ada 6 menit. Uh, namun mungkin Bu, ini ada tadi satu yang tertinggal sebelum masuk ke pertanyaan sesi yang ini. Biar uh, yang bertanya juga puas ya, walaupun sudah terlewat tadi. Di sini terkait dengan ini Bu, perlindungan petugas di poliklinik, apakah boleh memakai nurse cup? Mungkin ini dulu Bu, sebelum masuk pertanyaan yang oh. terus sekarang. Nurse cup itu topi maksudnya ya? Iya, Maaf. menutup kepala. Oh, boleh menutup kepala. Jadi penutup kepala itu sebenarnya tidak diwajibkan. Jadi kalau mau pakai ya monggo, mungkin demi keamanan. Maksudnya biar, biar uh, kerjanya ringkas. Tapi tidak diwajibkan, silahkan. Kalau mau pakai, ya, boleh. Dan kalau tidak mau pakai, boleh. Baik. Terima kasih, Bu Gortat. Nah, untuk yang uh, berikutnya, di sini ada yang bertanya, Bu, dari Ibu Sabarwati. Sebaiknya untuk pemasangan infus periver itu menggunakan sarung tangan non-steril atau yang steril? Ya, silahkan, jadi Bu. kalau guidelines, ya terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Kalau melihat guidelines yang sesungguhnya, yang paling baik adalah yang steril. Yang paling baik. Tapi boleh nggak? Kalau kita pakai steril, pastikan kita mempertahankan teknik sterilnya. Tetapi boleh nggak pakai yang non-steril, yang bersih? Boleh. Kata kuncinya adalah ketika kita pakai sarung tangan yang non-steril, atau sarung tangan bersih, pastikan ketika kita sudah melakukan preparasi kulit dengan alkohol atau klorhexidine atau idiom propodai, yang kita preparasi kulitnya tadi, no touch. Jangan sentuh dengan sarung tangan yang bersih atau non-steril tadi. Karena sarung tangan bersih atau non-steril itu sama dengan tangan yang tidak dilakukan kebersihan tangan. Kumannya banyak, apalagi dia lembab basah. Nah, kuman itu menempel banyak di sarung tangan kita. Jadi, boleh pakai sarung tangan non-steril atau sarung tangan bersih dengan kuncinya adalah setelah dipreversi kulit, pastikan tidak menyentuh area yang dipreversi kulit tadi dengan sarung tangan yang bersih atau non-steril tadi. Itu jawabannya. Baik. Yang kedua, Bu, ini dari Ibu Fitri, Rumah Sakit William Wood. Eh, teknis dokumentasi untuk bandel itu bagaimana Bu Gorta? Apakah eh, kemudian apakah direkam medis satu pasien satu form atau dibuat dalam buku sendiri atau bagaimana? Ya. Baik terima kasih. Eh, sekali lagi memang kita adaptasi ya. Kami pun di RSM ini kami bu, ba, memang pelaksanaannya baru berapa tahun ya? Baru mau ke 8 ke 8 tahun ya ke tujuh delapan tahun. Aduh, memang adaptasi terus. Dulu kita malah PPRS yang pegang. Jadi bandos itu adalah terintegrasi langsung dengan tindakan keperawatan dan tindakan dokter. Jadi itu terintegrasi di di apa deh? Di tindakan keperawatan. Misalnya pasang impus, ganti impus, merawat kateter impus. Itu kan semua ada di tindakan keperawatan. Memasang impus juga ada di catatan keperawatan, ada juga di uh, di apa di rekam medis pasien pasang. Jadi artinya itu tidak terpisah sama sekali dengan tindakan keperawatan dan tindakan kedokteran. Karena itu kan masang impus sentral lain itu kan dokter punya. Jadi akhirnya kami bekerja sama dengan bidang keperawatan karena kalau kami tidak bekerja sama dengan bidang keperawatan memasukkan bandels ini dengan teman-teman bidang keperawatan dalam bidang keperawatan maka kami tidak akan pernah mencapai 
uh, apa bandas ini tidak akan pernah menjadi uh, uh, dilaksanakan dengan baik. Karena pelaksananya adalah perawat yang memegang pasien, dokter yang memegang pasien. Jadi harus terintegrasi langsung dengan tindakan keperawatan sehari-hari. Bagaimana kami memonetnya? Kami tinggal datang ke ruangan, ke ICU. Kami cek apakah bundles yang terintegrasi di catatan keperawatan itu dan di status pasien itu dikerjakan enggak? Misalnya nih tanggal pemasangan, tanggal sekian, oh ada tanggalnya. Kemudian APD-nya, menggunakan APD misalnya. Pada saat dia dipasang, maka ada perawat yang melihat, mengobservasi. Oh, pada saat dipasang itu, dia dokternya pakai APD-nya lengkap. Ya, Jadi dia nanti checklist. Jadi ke, ke depan ini kami terintegrasi, surveillance itu terintegrasi dengan EHR, dengan komputer, dengan tindakan keperawatan. Jadi otomatikli ketika dilakukan, mereka checklist sendiri. Kami tinggal melihat, memonep. Minimal seminggu dua kali kami datang, sampling, misalnya ada di ICU 4 pasien, kami sampling itu status, status pasien atau tindakan keperawatan. Kalau mereka checklist, ya mereka mereka kerjakan. Kalau mereka nggak checklist, mereka nggak kerjakan berarti. Jadi kejujuran daripada perawat itu, maupun dokter yang perawat itu harus, dan ini memang bandas ini memang harus didengung-dengungkan, harus dikasih tahu ke dokternya, harus dikasih perawatnya. Ini bukan tugas PPI. PPI itu adalah membuat kebijakan, membuat SPO, tapi yang melaksanakan itu adalah perawat yang memiliki pasien dan dokter yang memiliki pasien. Jawabannya adalah terintegrasi dengan perawat dan dokter. Seperti itu. Baik. Terima kasih, Bu Gorka. Ya. Ini dari Ibu Ayu Sarianti, Rumah Sakit Betis Dalam Puyang Wangi. Bagaimana cara yang benar dalam melakukan desinfeksi dengan menggunakan alcohol swab saat akan memasang infus ataupun melakukan injeksi? Satu kali usap atau melingkar dari dalam keluar? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya mau dari dalam keluar boleh. Mau satu arah, satu arah dari atas ke bawah boleh. Yang paling penting jangan sekali oles. Kalau sekali oles kan ya kumannya masih pingsan. Ya minimal dioles tapi jangan muter-muter. Artinya kalau kita mau pasang impus, kalau di tempat kami, kebijakan kami, kalau sentral penal lain, maka desinfektannya menggunakan klorhexidin 1% dalam isopropil alkohol 70%. Jadi artinya dituang ke dalam kasa, deper. Nanti kasa itu diaplikasi ke kulit pasien untuk sentral lain. Diaplikasi dengan saat 1, terus 2, 3. Tapi badan ini arahnya berbeda. Kan itu kan depernya tuh ada bagian depan, bagian samping bagian belakang gitu di 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 apa di di apa satu arah yang paling penting kemudian bukan hanya sekali tiga kali tiga kali tiga kali tiga kali deper kah atau tiga kali uh, alkohol swab kah tiga kali dengan satu arah kata kuncinya adalah menunggu kering itu bisa dari dalam keluar bisa dari atas ke bawah atau dari dari bawah ke atas yang penting adalah Uh, arahnya tidak boleh diputer-puter, tidak boleh di, dibolak-balik seperti itu. Ya, gitu jawabannya. Ini Bu dari Sabarwati Andayani, Rumah Sakit Bokor Turen, untuk kasus plebitis, pelaporannya apakah dimasukkan pada kasus HAIS? Ya, uh, terima kasih. Jadi sekarang teman-teman uh, yang punya saat ini, kalau plebitis masih di PPRS ya, ini juga masih uh, apa rapotnya direktur juga yang akan dilaporkan. Jadi uh, apakah terpisah pelaporannya? Ya terpisah, tapi bukan termasuk HAIS karena beda. Yang tadi disebutkan kan infeksi karena pemasangan sentral dan infeksi karena pemasangan periper. Jadi kalau dia terjadi uh, tadi plebitis, itu keluar dari uh, HAIS. Karena Plebitis itu bisa karena bakteria, bisa karena uh, mekanikal, bisa karena uh, tekniknya. Jadi itu bukan termasuk dari uh, HAIS. Seperti itu. Jadi maksudnya, jadi bedanya antara plebitis dan plapsi, Bu? Ya, beda. Kalau plebitis itu kan karena tindakan uh, tadi, karena bakterial, mekanikal. Kalau yang infeksi karena plapsi itu kan karena impus perifer. 
periper itu karena impus impus periper periper jadi dia bisa nggak terjadi karena pemasangan impus periper bisa kalau sentral kan beda jadi nggak ada juga di rumah sakit pasang sentral terus pasang periper harus salah satu dipilih jadi karena impus e, plapsi tadi infeksi karena pemasangan impus periper itu plapsi kalau klapsi adalah infeksi karena pemasangan sentral kena lain. Dua-duanya bisa terinfeksi, tapi satu yang perifer, satu yang sentral. Beda dengan plebitis, Ibu. Ibu Rawati dan teman-teman beda. Jadi plebitis itu bukan infeksi dan bukan infeksi karena pemasangan impus perifer bukan. Ini tadi dari Ibu Margaret karena dia menanyakan apa bedanya plebitis dengan uh, klapsi. Baik, pertanyaan berikutnya ya. Bu, dari Ibu Winarti, Rumah Sakit Pantiwaluyo Purworejo. Saat pasien terpasang cairan infus dan pasien harus mendapatkan terapi seperti paracetamol drip, apakah boleh cairan infus sisa yang tadi dimasukkan kembali atau diganti cairan infus baru? Silakan Ibu. <tuh> Uh, jadi sekali lagi uh, cairan impus itu Bapak Ibu maksimal 1 kali 24 jam. Lebih dari 1 kali 24 jam kalau masih ada sisa itu harus dibuang. Itu jawabannya Bu. Ya. Oke jadi nggak bisa ya. Nah yang terakhir nih Bu dari Arianto dari rumah sakit UKM pergantian infus apakah harus per 3 hari atau per minggu atau bisa lebih dari seminggu atau jika terlihat mulai adanya tanda-tanda tanda-tanda plebitis. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sekali lagi kalau sentral lain tidak ada batas waktu. Kalau itu masih dibutuhkan. Tapi kata kuncinya sesegera dicabut. Kalau tidak diperlukan. Kalau very fair, memang CDC WHO mengatakan 72 jam sebaiknya diganti atau dicabut. Tetapi ada penelitian lagi mengatakan jika kalau kasus-kasus sulit, karena baik kan ada kasus-kasus sulit ya Bapak Ibu. Pada pasien bayi itu ada kasus-kasus sulit, sulit menda apa, mendapatkan uh, penaknya, boleh nggak lebih dari 72 jam? Penelitian itu mengatakan boleh. Yang paling penting adalah dilakukan perawatan dengan baik, dengan rutin. Supaya mencegah terjadinya baik plebitis maupun infeksi uh, infeksi plapsi maupun klapsi seperti itu jawabannya. Oke. Nah ini satu lagi ternyata Bu dari Ibu Siti Harma Ma. Onge dari rumah sakit semua tanda infeksi muncul atau hanya satu saja tanda yang muncul sudah bisa dikategorikan plebitis. Nah kalau plebitis sebenarnya kan kalau dia bengkak saja Uh, bengkak nyeri itu sudah itu adalah plebitis ya bengkak nyeri minimal jangan satu lah bisa aja kan contoh nih uh, bapak ibu kalau misalnya kita memberikan yang high alert osmolaritasnya kan tinggi kan itu kan nyeri itu belum tentu plebitis karena memang osmolaritas cairannya yang uh, pekat sehingga itu uh, akan menimbulkan nyeri pada saat diberikan itu belum tentu dikategorikan adalah plebitis. Tapi ketika ada nyeri, kemudian kemerahan di sekitarnya, nah itu baru dikategorikan adalah plebitis. Nah, ketika itu dikatakan infeksi, kata kunci nih infeksi adalah ketika ada hasil kultur darah. Satu atau di dua tempat, kumannya sama, demam 38 derajat, tanpa ada infeksi di tempat lainnya. Baru itu dikatakan infeksi karena Pemasangan sentral atau pemasangan impus periper. Seperti itu jawabannya. 